ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി തിമത്തിയോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം verse 12 onwards valare anugrahikkapadra vachanamaanu namukku prarthanayode sradhichaata it's a blessed word let's prayerfully listen eniki shakti nalgi kristu yesu enna nammada kartavu enne vishwasthana nenni shishrushakku aakiyidu kondu njan avane sthudikkunu thaninaya paulos timotheosin lekhanam ezhudumbo when apostle paul was writing to timothy moonu kaaryangal paulos timotheosode parayana he is instructing three things to timothy onnu enikku shakti nalgiya oru kristu yesu undu number one he has given me strength christ jesus rendu enne vishwasthana nenni oru kristu yesu undu secondly christ jesus considered me trustworthy moonu enne shishrushakku aakiya oru kristu yesu undu and christ jesus appointed me to his service adagondu njan devathe sthudikkunu ennana avade ezhudiyirikkunnathu therefore i thank the lord moonu kaaryangal nammal onnichu padikkan poviya these three things we are going to learn onna shakti tharuna christu number one christ who gives us strength namme vishwasthana ennuna deiva god who considers us trustworthy devathinte valiya shishrushakku namme vilicha deiva the one who has called us and appointed us to his service adinagathu onnamathe bhagathekku nammal varigaya we're going to go to the first part of it enike shakti nalgiya deiva the lord who gave me strength namukku nammade thaya oru shakti undu we have our own strength enna adalla namukku vendathu that's not what we need namukku vendathu devathinte shaktiya we need god's strength ami sankirtana pusthakam in the book of psalms 29th adhyayam 29 പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമാണ് എനിക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് വായിച്ചു കേട്ടാട്ട് ശക്തി നൽകും യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും രണ്ട് ദൈവം സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം രണ്ട് സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വല്ലാത്തൊരു ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വേണമെന്ന് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ദാവിത് ചമയ്ക്കുമ്പോൾ Psalm 18 അതിന്റെ 39-ആമത്തെ വാക്യത്തിൽ verse 39 says ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് and he saying യുദ്ധത്തിനായി നീ എൻ്റെ അരക്കെ ശക്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു you armed me with strength for battle എന്നോട് എതിർക്കുന്നവരെ എനിക്ക് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു you humbled my adversaries before me ദാവീദ് പറയുക എൻ്റെ എതിരാളികളെ ജയിച്ചത് എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് i didn't overcome my enemies with my strength but with the strength of my god ദൈവമക്കളെല്ലാം കൊതിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ നിറക്കണം we should all long for the strength of god to fill in us ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശക്തി നന്നവൻ ദൈവമല്ലയോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഹു ഗേവ് us the ability to make well നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വേണം we need god's strength to do things that we are not capable of doing ഇസയ്യാവ് പ്രവചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രവചിച്ചു when isaiah was prophesying he said ഇസയ്യ പ്രവചനം 49ാം 40ാം അധ്യായത്തിൽ isaiah chapter 40 29 മുതൽ 31 വരെ 29 on from 29 to 31 അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ശക്തി നൽകുന്നു he gives strength to the weary ninde aathmika jeevitham talarthi kalayumbol avade shakti pagarunna deiva when you are spiritually weak god will strengthen you belam illathavanam belam vardhippichu kodukunnu if you are weak god will give you strength baalya kar cheelicha talarnu pogu even youths grow tired and weary yavana kaari midari veedo young men stumble and fall 31th amathe vakyam verse 31 engilum yehovaya kaathirikkunnava but those who hope in the lord avar shaktiye puduko will renew their strength avar shakti puduka കൊതിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കണം ഇഫ് യു ആർ ലോങ്ങിങ് ടു റിന്യൂ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് വെയിറ്റ് ഓൺ ദി ലോർഡ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ പലതും ദൈവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകയ ദേർ ആർ മെനി തിങ്സ് യു കുഡ് ഇൻ ഡു ടിൽ ടുഡേ ഗോഡ് ഇസ് ഗോ ടു സ്ട്രെങ്തൻ യു ആമി 31വത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാട്ടെ 31 ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ് എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ ശക്തിയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദേർ ആർ റിന്യൂയിങ് ദി സ്ട്രെങ്ത് അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും സോർ ഓൺ വിങ്സ് ലൈക്ക് ഈഗിൾ അവർ തളർന്ന അവർക്ക് തളർന്നു പോകാതെ അവർ ഓടും ശക്തിയെ പുതുക്കുവെന്നാണ് പരാജയപ്പെടുവെന്നല്ല ശക്തി പുതുക്കുന്നവർ പറന്നുയരാൻ തുടങ്ങും 
കഴുകനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കാർമേഹങ്ങളുടെ മുകളിൽ കഴുകൻ പറന്നു കയറും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ആത്മീക പ്രതിസന്ധികളുടെ മുകളിൽ പറന്നു കയറണം നമുക്ക് ശക്തിയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോർഡ് ജീസസ് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ എല്ലാം ദൈവശക്തിയുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിപ്പം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശക്തിയുടെ <laughs> ശക്തി <laughs> In order to heal Jesus had the power of God. Innu vachana kettukondirikkumbo. As you listening to this word. Ningal ore thorum deiva shaktiyal nirayapadanam. Each one of us should be filled with the power of God. Ningal kedire pisaji kettipokke ethra valiya kottagalu. No matter what obstacle the enemy enemy has put. Ningada mel vyaparikkuna deivathinte shaktiyal ningalku jeikkan pattu. You can overcome it with the power of God. Aduthirikkunal nokki para deiva shaktiyal jeikkanam ennu para. You should overcome with the power of God. Deiva shaktiyal jeikkanam ennu para. You should overcome with the power of God. Pidikkunna chalarodakka deivathinte aathmavu parayuga. spirit of jesus is ministering to you ningal deiva shaktiyal chaladina cheykana you need to overcome some things with the power of god etra vara adin aamiyam parayo how many of you say amen to that hallelujah yesu christ varikale jesus once sisrusha cheyina samayathe while he was ministering yesu paranja oru karyam undu something the lord said lucas inde suvishesham namukku onnu edukkam the book of luke ami 11th adhyayam edukkam gospel of luke chapter 11 adine 20th amathe vaakyam namukku sothikka verse 20 lucas 11 20 enal deivathinte deivathinte shakti kondu ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ും <laughs> 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 ശക്തിയാണ് <laughs> 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 
power of God and is at work here. And he is comparing that. Belavan Aitam Darich, Tandaramana Gakumbol, Avenda Vastuaga Urapo de Rikino, Avenilum Belavan Ivan Vandamana Jechangilo, Avan Asra in the Sarvai the Vergam Pritichu Paracha and a Kola Pagdi Chino. Kartavu Ami Kayo de Velipurta. Here the Lord is revealing something. Ami Ami Belavan Aitam Darich Adamana Gakua. Yes, a strong man fully armed guards his own house. Avenilum Belamari of Vanda. Someone stronger comes. Amano to Malibudicha and attacks him. Aman Abagarichu Vacha de la Tirichubi Kamba. And he takes away the armor in which he trusted. Shatru, shatru in the shakti gun de kiri rakhya balado. There are some things that the enemy stole from you. Namak deivat in the shakti al thirichu bidi kyan gadi. With the power of God, we can recapture it. Endo deivat in the atma venno de parayuno. Spirit of the Lord is telling me. Chale mega de kali deivat shakti vyabiri kyan bogey. Some areas the strength and power of God is. Yatro gada de vishosi kyun naanda. How many of you believe that? Shatru abagiri chondu boyada. That which the enemy took away. Aarogya baga, sambatta baga, kuduma venda baga. Whether it's health or wealth or family relations. Adina ka thirichu bidi kyan. To capture. The Almighty is with you. A supernatural power is at work with you. Paul is telling Timothy, God has not given us a spirit of fear. But of power and of love and a sound mind. There are people who are threatening you, Timothy. Don't be afraid. Shakti is the power of spirit, the spirit of power that is at work. Second Timothy, chapter 2, verse 1. Paul is telling Timothy, Oh, my son, be strong in the grace that is in Christ. When you have opposition, do not be discouraged. Be strong in the grace of God. When oppositions come, you need to be strong. Paul is writing to Ephesians. The something we say by memory. Ephesians 3.20 Ephesians 3.20 Not to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us. There is a power in us. Listen to me. I am not talking about clapping. I am not throwing away chairs. There is an immeasurable power in a child of God. This is an immeasurable power. No sorcerer can attack you. No witchcraft can touch you. This immeasurable power can touch you. Can overcome all the powers. They are listening to me. May you be filled with the power of God. May you should be filled with the power of God. Oh, be strengthened in the grace of Christ. Paul is telling. More than we can ask or imagine. He can do more than that. There's a power at work within us. You need to receive this power. Jesus wants that. The Holy Spirit comes upon you. You will receive power. Then your future. No matter who opposes. To the ends of the earth. You, you will be taken to that Holy Spirit you see. I am moving ahead. I need to touch two more points. He counted me worthy. He has considered you trustworthy. He has considered you trustworthy. He has considered you trustworthy and gave you promises. But don't destroy that trustworthiness. When David is writing Psalm 12, Lord have mercy. Righteous men are very few. Faithful men are very few among the children. God has considered you faithful. You have to remain faithful from the time you are born again all the way to eternity. Are you faithful? Hallelujah. Are you faithful? Are you faithful?
Your heart is beating. Hallelujah. Pastor, I'm going to enjoy it. Don't ask like that, Pastor. I'm going to ask each other. 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 the land and enjoy safe pasture ninne chala deshatha deyo aakki vachathu the reason god has appointed you niya deshatha viswasthana irikkana so that you will remain faithful there aami aa deshatha viswasthana irikkana you need to be faithful there dan mudal bersheba vara israel shaumel yahovide viswastha pravajagan ennu grahichu to all israel from dan to bersheba recognize that samuel was attested as a prophet of god oru desham mudal mattoru desham vare shaumel viswastha pravajaganai velippettu all through the land people recognize that samuel is a faithful man of god appo nammale devam vilichathu endinaanu why did god call us ami yehovil aasraichu nanma cheyga so that we can depend on the lord and do good devamakka eppozhu mattirakku nanma cheyina mentality undaga we have to have an attitude of doing good to others ningal angane cheyyarundo are you are you doing that mattallorku nanma cheyyarundo are you doing good things to Ilengi others illengil seidu thodagana otherwise begin to do and it is written there deshathu paarthu stay in the land viswasthade aajarikkana and be faithful I mean, our nation is to part that pora. Not only that you live there. Where you build a church pora. Not only you have big house. Where you build a car or a church pora. Not only the car. There is something you need to be faithful in. You need to be faithful in the land. 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 You need to be to nanma cheyga you have to trust in the lord as a good ah they the hobi la asraichu nanma cheyga the hobi la asraichu nanma cheyga deshatha paartha vishwasthade aajarikka the hobi il thanne resichu olga the hobi il thanne take delight in the lord always nammala melathe rendu vakyam vittichu moonamathe vakyathil avarnaga deivam parichittunde yehovil thanne resichola you have to take delight in the lord that's all we look at anganalla yehovil aasraichu nanma cheyyanam first of all trust in the lord and do good pinne deshathu varthu vishwasthade aadirikkanam dwell in the land and be faithful pinne yehovil thanne ne endo cheyano then you have to take delight in the ningalku devathil rasikkan pattunnundo are you able to delight in the lord ningalku devathil santoshikkan pattunnundo are you able to rejoice in the lord devathil aanandikkan pattunnundo are you able to be joyful in the lord ami paulus parayunna oru bhagam undu something paul is saying devarajyam pakshanamalla paaniyamalla neethiyum samadhanam parishuddhaatmavile santoshavumana oh the kingdom of god is not a matter of eating and drinking but it's joy and peace and rejoicing in the holy spirit yehovah than ആഗ്രഹങ്ങളെ <laughs> പിച്ചു തരാൻ പോവാ ഗോഡ് ഗിവ് യു ദി ഡിസയർസ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് വിശ്വാസത്താളുകൾ കാണുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് യു സീ ബൈ ഫേത്ത് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം സാധിപ്പിക്കും ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഡിസയർസ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് പാസ്റ്റർ മനു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം സാധിപ്പിക്കും പാസ്റ്റർ ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഡിസയർസ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഡിസയർ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തരും ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഡിസയർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഹല്ലേലൂയ സൈലൻസ് സേ യുവർ ഡിസയർ യോഗത്തിൽ നിങ്ങളോട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാര്യമില്ല യു ആർ ഡിസയറിംഗ് സംതിങ് ഇന്ന് ടിവിടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല watching this program you are delivered alpa chala divasathina ga thadu deyo sadhipichu tharu few days god will fulfill it aro okyo deyo pravachichu parayya god is prophesying to some of you ninda deshathu ni karanya kaalangal undengil oh you if you have wept in your land ninda deshathu ni deivathil rasikkuna kaalangal varuga then you will delight in the lord in the same oh, place oh ninda deshathu ni yehovil thanne rasicho delight in the lord your god deyo makkal aanandikkunna otta stalam aaradhana stalam aanu it is in worship that we delight in the lord prarthanayum aaradhanayum aanu deyo makkade aahoshangal prayer and worship are our celebration angana cheyana bible parayunnathu that's what the word commands us to do hebrews 
എന്റെ ദാസനായ മോശയോ അങ്ങനെയല്ല അവൻ എന്റെ ഗ്രഹത്തിലൊക്കെ വിശ്വസ്തനാകുന്നു ഇത് ആര് പറയുന്ന ദൈവം മോശയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മോശയുടെ കല്യാണ നിമിത്തം ബിക്കോസ് ഓഫ് മോസസ് മാരേജ് മോശയുടെ പെങ്ങളും സഹോദരനും അമ്മ എതിരാകാൻ തുടങ്ങി മോസസ് സിസ്റ്റർ ബ്രദർ they became against moses ee prashna undakunnorku pratheechu kaaranam onnum venda endeyil oru kaaryathe pidicha oru prashna undu people who cause trouble they don't need a particular reason oru church nathu prashna undagan pratheechu oru kaaryam venda to cause a trouble in church you don't need a reason church paint adicha kaaryam madhi prashna undu just the color of the church can be a problem pastor ennalu aa veetil poyallo nu parney prashna undu pastor you visited that house that's pastor bhaye chirichil nu parney prashna undu pastor's wife is not smiling prashna undakunnor oru prashna om venda problematic people don't need a reason avan prashnangal create cheyyi he will create problems ivada nokka kalyan because of the marriage there is a problem i mean your prashna undai and the problem comes they go through so the prashna undai endha nu kattone what is the issue here 12 to 1 mosha oru kushya striye vivaham cheyirunnu mosha oru kushya striye vivaham kalichu moses married a kushai kushya stri nimitham miriamu maharonum avane virodhamayi samsarichu porame velli samsaram onnilla pakshe agathu maari nu vartanam parayya they are talking against moses behind his back ennalu mosha ki vende avashyam undo moses you didn't need to do this nammada kudumbathinu therina kalyanam aanu this is not a relationship we like ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു then they started talking എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ സംസാരം അങ്ങ് 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 ശക്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി verse 2 problem multiplies യഹോവ മോശമുഖാന്തരം മാത്രമേ അല്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം അല്ലി ചെയ്തിട്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു മോശം മോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപദേശി ഇവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ ലീഡർ അമ്മി ഞങ്ങൾ കൂടെ എന്തോ സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തമ്മി തമ്മി വർത്താനം പറഞ്ഞു now they started talking like he is moses the only pastor god speaks through us also ഇവിടെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് there's something you need to be afraid അതിന്റെ താളി ഉണ്ട് അത് യഹോവ കേട്ടെന്ന് the lord heard this സൂക്ഷിച്ചു വേണം ചിലർക്ക് ഒക്കെ അതിനെ വർത്താനം പറയാൻ be careful when you speak against people of god ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നത് വാട്സ്ആപ്പിൽ അയച്ചത് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എല്ലാം ദൈവം കേൾക്കുന്നു what is the media it doesn't matter god is listening the bible ഒരു വാക്യം ഉണ്ട് there's a verse in the bible യഹോവ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച യഹോവ ശ്രോത വെച്ച് കേട്ടു the men of god were speaking to one another and the lord was listening to them i mean they got the sort of yesus christ uyarthu edunnattu kaniyappo jesus rose again sishamaru vanna i mean thomas illathava parinju njangal yesuvine kandathu parinju when thomas was in there the disciples said we saw jesus appo thomas paranju and thomas said njan avane vilapurathu kai ittallada avane aanipadil kai ittallada vishwasikkunnillo i have to put my finger in his wounds and put my hand on his side thomas rolla yogathil yesu vannu and when thomas was there jesus appeared appo kai neetikonda avane he stretched out his hand ami thomas hey thomas ende kai ingo ninde kai ingo idan paranju put your hand here adu endha kaaryam why ivaru paranja deivam kettu because the lord heard the conversation ningal enna ipo minda why aren't you talking adakka deivam ketto nanno oh did god hear of course he heard ullam kaaryam kettu everything he heard ini kekanda hrudayathi chindikkunna aru even your thoughts in the heart god knows vishaj flex onnu adichu kettilla yeshuvana meli simhasana devathine meli simhasana vekkonu flex onnu adichu kettilla satan did not uh, proclaim that i will make a throne above him avan hrudayam paranja na isaiya avrojikku isaiah says he had a thought in his heart hrudayathi paranja da deyo arinu he god saw the thought in Satan's heart. The Bible says, "You are the heart of God. You are the heart of God. The Lord knows your thoughts from afar. So, when our thoughts are in the same direction, our thoughts and our words, God knows. The reason some people are not blessed. The Lord is not a debtor to anyone. 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 appreciate people uh, on their face ayile kaana pa maari irun naan anneru angane paranjunna yullu aalu bayangara pokkan nammal parayi behind his back you say the opposite i mean idu deivo idella kettondirikkum the lord is listening to all this pinne vandiru kai adikkum deivathine manasilla ivane rendu mohav undanna when you clap hands god knows that you have two minds chalarku randa chalarku elu mohav ullavaru some people have seven faces photo mohav ellam prasangikku nallalla ende sutra that's not my subject ennalum parayam ningalkku thane oru divasa ethra type mohav undu how many faces you have in one day chalarku kaanu povunu chirikkan thane oru aachu uposichu chuvanam varan some people you know before smiling you need to fast and pray chalapam bayangara kaariyathodu vannu pastor ennu vanja kaiya pidikkunna pulli pinne 
Sometimes they shake hands with you, sometimes they don't even look at you. What's the reason? I don't know. But openly let me tell you. Your thoughts and your words, God knows. They were speaking against Pastor Moses. His own blood uh, relations, the I brother mean, and sister. Family members are talking against us. It is spiritual kins that are talking against us. Only Moses has a ministry. Has the Lord spoken only through Moses? And there's a debate going on. 12, 2. And the Lord heard this. Moses was very humble man, more humble than anyone else in the face of the earth. What is humility? Humility, we call people humble when they don't talk much or don't cause any trouble. Some people we say he, he is short tempered. Some people are very humble. And that is not the biblical humility. Moses had a temple problem. Even the stone tablets he threw. That's not the humility we are talking about. Humility means you, are, uh, you humble yourself. How much you can humble yourself? Verse 4. four. All of a sudden, God is calling the committee. One thing they said. How many times God should have called us? One thing they spoke. They didn't fight. They, he didn't, they didn't beat him. One thing they said. Why is he acting so smart? Only he has a ministry. A ministry, all of a sudden God calls the meeting. What kind of a church they had? What all things we speak? Lies and lies we speak. Still by the grace of God we are here. Thank God it's the time of a grace. God called the meeting. He came down in the cloud. And this is what we read when the Lord speaks. Oh. But this is not true of my servant ah. Moses. Ah. He is not like you. He is faithful in all my house. Let me tell you openly. All these promises are given you because you were trustworthy. He are considered trustworthy. That's why the blessing of uh, promise of blessing is upon your children.